Le case scavate nella roccia, delle rocce dalle forme particolari e che hanno suggerito all'uomo delle storie e delle leggende, ma anche la riscoperta di un crocefisso che risale al lontano 1500 sono solo alcuni dei temi che ci accompagneranno nel corso di questa puntata per andare al di là delle colonne d'Ercole. I rituali della vita e della morte ci accompagneranno nel corso di questa puntata anche alla ricerca, al di là delle colonne d'Ercole, di alcune rocce dalle forme particolari, come ad esempio la grande roccia dell'elefante. E poi nel corso del nostro viaggio, a ritroso nel tempo e alla riscoperta di alcuni territori della Sardegna, incontreremo un particolare crocefisso risale al lontano 1500, ma partiamo subito con il nostro viaggio. Il bellissimo nuraghe in fondo a questa vallata è stato realizzato dagli antichi abitanti della Sardegna estraendo le rocce di trachite e di andesite attorno a delle pareti rocciose per l'appunto che vennero prescelte dai nostri papà del passato dagli antichi sardi e invece alle mie spalle potete osservare una bellissima roccia. È la monumentale roccia dell'elefante, conosciuta in tutta la Sardegna ma anche in altre parti del mondo. A battezzarla con questo nome nel 1914 fu lo studioso Edoardo Benetti che la considerò grande quanto un enorme mammut più che ad un enorme elefante, ma è al suo interno che andremo adesso a scoprire alcuni bellissimi segreti. E all'interno della roccia o pietra dell'elefante possiamo trovare due simboli del lontano passato della Sardegna, una protome taurina l'una davanti all'altra che quasi in modo speculare, e lo potete osservare con queste immagini esclusive, si specchiano a ricordarci che gli antichi abitanti della Sardegna adoravano il dio toro che poi questa testa per l'appunto di un toro, di un vitello, secondo alcuni studiosi, ci ricorda la forma delle tombe cosiddette di giganti o dei giganti, delle antiche sepolture che nel corso delle prossime puntate approfondiremo in esclusiva per voi. La roccia dell'elefante è oggi uno dei monumenti naturali più belli e più visitati della Sardegna, anzitutto perché si trova ad un tiro di schioppo da una strada principale che conduce i tanti viaggiatori nella località turistica e balneare di Castelsardo. Ma l'antico nome di questa roccia è Saverda Pertunta, che è indicherebbe la pietra perforata, la pietra tutta cava, per la presenza appunto di alcune domus de Janas di cavità sotterranee artificiali al suo interno. Le abbiamo appena visitate, abbiamo visto le teste taurine scolpite nella roccia dagli uomini antichi che ricordano un poco i simboli presenti nella zona di Creta o di Cnosso, un po' di Sardegna forse da altre parti del mondo ed un po' di altro mondo nel cuore 
cuore della Sardegna, nel cuore soprattutto dell'antica preistoria sarda. Ma esistono cavità e cavità, cavità ovvero grotte naturali e cavità artificiali, come ad esempio un luogo cavo ma paradossalmente ricco di storia è situato a Sedini e l'uomo all'interno di questa grande roccia si sentirebbe piccolo quanto una minuta formica. Andiamo alla scoperta della grande pietra che racchiude in sé miti, leggende, storie di magia, insomma, nella casa scavata nella roccia. È dal paese di Sedini, nel nord Sardegna, che vi diamo il benvenuto nel nostro nuovo viaggio. Alla vostra destra un'immagine storica del paese di Sedini che ci fa vedere di come le case sono state realizzate con la roccia ma anche scavate nel duro sasso calcareo. La casa che vedrete a breve è una cosiddetta Domus de Gianas, una casa delle fate o delle streghe. Le immagini riprendono delle finestre scavate nella roccia, ma tutta questa casa è un vero e proprio monumento, un unicum realizzato con l'arte dello scalpello e quindi modellando un grandissimo masso calcareo. Furono gli uomini della lontana preistoria a realizzare delle antichissime tombe, delle dimore degli uomini defunti che avrebbero dovuto viaggiare idealmente verso l'aldilà. Ci stiamo dunque addentrando in un mondo magico fin dalla lontana preistoria e fin dalla nascita delle prime fonti scritte secondo gli antichi. Abbiamo adesso un piccolo dilemma, andare verso destra in una casa ottocentesca oppure intraprendere un viaggio verso i sotterranei scavati al di sotto di questa casa modellata nella roccia. La ruota del carro per il folklore, per la tradizione sarda, quella che avete appena visto in queste immagini, racconta in un certo senso il ciclo della vita, il raccolto del grano nei campi, quindi la l'origine del pane ma anche della pasta e io pian piano sto scendendo in un luogo scavato nella candida roccia la potete osservare in questo caso con i segni dello scalpello che si sono sovrapposti a segni molto più antichi a quelli legati all'incuria del tempo all'incuria dell'uomo ma anche all'amore dell'uomo che nel neolitico recente dal 2700 al 3500 a.C. parlando di neolitico recente è stato l'uomo che ha modellato nella roccia queste dimore dei morti, le dimore dei defunti. Varchiamo le porte dell'aldilà che idealmente erano quelle che gli uomini del passato avrebbero per l'appunto attraversato andando in una sorta di dimora ultraterrena, in un viaggio per l'appunto verso l'aldilà. In questo luogo del lontano passato possiamo osservare anche gli antichi dilemmi dell'essere e del non essere dell'uomo nell'abbandonare alle viscere della terra i corpi ma soprattutto le ossa dei propri cari estinti. Da quella stanza scavata nella roccia e raggiungiamo i piani alti di questo edificio procedendo dalla base della storia fino ad un'epoca che è più recente ai giorni nostri. Pensate, una casa del 1800. Guardate che meraviglia, questo luogo è stato completamente realizzato con l'arte, come dicevamo prima, dello scalpello, scavando a tutto tondo queste pareti di roccia, realizzando solo un setto tra l'una e l'altra stanza con le pietre calcare estratte per l'appunto in una delle cave locali. È particolare, ma su questo lato incontriamo cosa? Un camino che consentiva da prima all'acqua piovana di accedere in questa stanza
guardate da questa finestra il panorama circostante che si gode dalla vista del bellissimo paese e notiamo un paesaggio completamente caratterizzato da delle alte rocce che ricorda un poco i sassi di Matera e in particolar modo i paesaggi aridi, lunari di alcune zone d'Italia nelle quali sono state modellate per l'appunto delle abitazioni nella roccia. E poiché stiamo parlando di una casa scavata nella roccia, non poteva anche il balcone presentarsi con elementi di muratura e quindi completamente anch'esso scavato nel duro sasso. Tutta questa parete è stata completamente realizzata con il lento, inesorabile e a tratti infaticabile lavoro realizzato da parte dell'uomo. Qui abbiamo un piccolo pertugio con delle scalette che, vedete, risalgono il duro sasso e quindi salgono fino alla parte più alta della casa nella quale incontriamo delle canalette scavate nella roccia. Intanto, in questo punto, possiamo osservare una canala scolpita nella pietra e un poco più in alto lo spiovente del tetto dell'abitazione scavato anch'esso per l'appunto ricavato aggredendo con gli scalpelli il duro sasso superstiziosi il ferro di cavallo rivolto come potete osservare verso il basso come se il cavallo per l'appunto dal basso dovesse andare così verso l'alto sul lato sinistro troviamo un ambiente molto angusto per alcuni venne utilizzato come stalla per altri come eh, deposito di masserizie di oggetti qui vediamo una falce qua, una vecchia sella posizionata sul lato sinistro, è autentica, almeno 200 anni di storia questo pellame che ricopriva per l'appunto la sella utilizzata da quanti abitando in questa casa poi avevano l'unico mezzo di, per il proprio spostamento e quindi erano i cosiddetti cavalli. Qui Alessandro ti prego di prestare molta attenzione perché stiamo camminando su delle rocce fragili guarda qui ci sono dei fori guarda se tu riprendi da quel lato dall'altro lato incontrerai per l'appunto la mia mano quindi eccomi quanto è fragile friabile questo calcare che ha inglobato che ha ospitato la storia e ci troviamo in una casa anche in questo caso completamente adattata nella roccia questi pensili sono di pietra calcarea scolpita e nella parte alta osserviamo di quanto il nero fumo abbia annerito nel corso dei millenni le volte di questi ambienti sotterranei nei quali si possono osservare anche in questo caso le tracce dello scalpello. Questa era originariamente un'antichissima necropoli che precede di 3.000, forse di 4.000 anni la nascita di Gesù Cristo. Poi la necropoli venne abbandonata e la casa utilizzata come abitazione da parte di numerosissime persone di sedini, per lo più pastori, per lo più agricoltori. E chissà quanta strada avranno fatto quei piedi accolti ospitati, confortati da queste scarpe che vedete in primo piano. Lasciamoci per un attimo, diamo un piccolo spazio alla pubblicità e ci rivedremo prossimamente col nostro viaggio alla ricerca delle colonne d'Ercole. Il nostro viaggio riparte alla ricerca delle colonne d'Ercole e adesso faremo un salto a Seui per poter intervistare degli ospiti speciali e 
intraprendere una ricerca tra il ciclo della vita e sì, del fine della vita, incontrando prefiche ed incontrando le leggendarie parche, delle figure mitologiche ma anche radicate nell'immaginario collettivo della Sardegna che ci raccontano storie e miti ancestrali. Dei fili di lana, dei gomitoli alla base degli stessi e poi un telaio con attorno delle oscure figure femminili della Sardegna. In particolare questa figura, quasi un'anima del passato ma vestita con uno scialle nero, tiene in mano delle forbici, cosiddetti ferrusu, ferri in lingua sarda. Era una parca, una figura a tratti anche mitologica del mondo magico religioso della Sardegna che stava lì per tagliare un filo di lana che rappresentava il gomitolo della vita, la durata della vita di un uomo o di una donna. Il filo della vita riavolto per l'appunto dalle parche del mondo romano ed in tema di mondo romano classico, un poco simili noi sardi agli antichi romani siamo non solo in senso magico ma anche nel senso delle prefiche greche che al teatro impersonificavano alcuni canti funerari o come mi pare di scorgere nel caso di questo letto tipico di ferro battuto sardo oltre al ciclo della vita c'è quello della morte quindi una volta che l'ultima parca tagliava di fatto il filo eh, c'era tutto ciò che ehm, avveniva dopo, quindi dalla preparazione del defunto o della defunta, fino all'addio, all definiamolo in questo modo, dove le prefiche, quindi i Zatitta d'Orasa, eh, non facevano altro che cantare la storia della vita in rima, alternata, baciata, dipende dalla situazione, della stessa eh, defunta. Quindi questo donava ovviamente un valore aggiunto eh, all'addio che tutta la popolazione, ma soprattutto il vicinato, perché conoscendo la vita della persona poteva va poi raccontar raccontarla eh, cantando, e questo è il significato e quindi abbiamo voluto, un, utilizzando un vecchio letto e ovviamente altri manichini, eh, cercato di eh, regalare diciamo così, quello che ormai è, eh, non si trova più. Non, non è più in uso da ormai tanto tempo, difficilmente si trovano delle donne che sono in grado di eh, cantare, quindi de, de atitai, cosiddetto, il, il, termine, il nostro termine in seuese, e noi abbiamo voluto riproporlo in questo modo, utilizzando ovviamente ehm, dei vecchi scialli, degli abiti tradizionali, così come poteva essere fino alla, agli anni 50, ma anche 60 e 70, diciamo così, dopodiché probabilmente questo fatto si è perso. Esiste probabilmente ancora qualche che signora che ha questa capacità, ma uh, difficilmente si fanno intervistare. Diciamo. E mi avvicino con molto rispetto, ma avete fatto un lavoro pazzesco, addirittura le scarpette d'epoca legate, perché i piedi della defunta in questo caso venivano per l'appunto legati, vedete con un nastro di colore nero, questo è un abito bellissimo, molto antico, sulle mani addirittura due rosari usati con, queste, con questi elementi, vedete, consumati e poi per l'appunto dinanzi a questa donna tutta attorno delle magari comari, amiche, lavandaie, compagne di lavaggio di, di abiti che accompagnavano verso l'ultimo viaggio non tanto il corpo ma l'anima della cara defunta. Esattamente, la, la nostra è stata una scelta, abbiamo voluto rappresentare proprio quello che tu hai appena uh, detto e quindi un, un, un ultimo, possiamo definirlo, un ultimo saluto, alla, oltre a che al corpo, ovviamente all'anima della stessa defunta. Qui cosa si usava a dire? Vai in buon'ora, cioè vai via, trapassa nella buona ora? Sì, 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 si utilizzava anche questo termine, questo modo di dire, proprio per lasciare andare l'anima in modo tale che poi avesse il suo decorso. E lasciandoci alle nostre spalle le storie oscure dei rituali legati alla morte ma anche alla vita, 
rintracciando alcune superstizioni di Seui, spostiamoci intraprendendo un viaggio lungo oltre 150 km per incontrare la storia del simulacro del Cristo deposto a Castelsardo, un Cristo che risale a lontano 1500. Un laboratorio di restauro allestito all'interno del palazzo Vescovile nel cuore di Castel Sardo, ma anche delle interessantissime scoperte. Siamo in fase di scoperta, si tratta di un restauro archeologico nel vero senso della parola, che ci serve per documentare eh, questo straordinario crocifisso che appartiene alla confraternita di Santa Croce qui a Castel Sardo e che viene utilizzato eh, da sempre nella storia eh, per i riti eh, della Quaresima e della Settimana Santa, il crocifisso che veniva utilizzato per la deposizione della croce, per le processioni, e che è già documentato eh, nella fine del 1500. Probabilmente la struttura che sta rivelando dei segreti straordinari è addirittura precedente. Infatti stiamo discutendo sull'artista e sul valore. Eh, appartiene a quella serie di crocifissi che verso la fine del Medioevo, eh, o meglio ancora nel pieno Medioevo, ma oramai intorno al 1300, eh, riprendono un tema eh, eh, quasi naturalistico che però ancora mantiene le caratteristiche teologiche. E poi vediamo gli arti anche superiori che in questo caso sarebbero eh, snodabili in caso di, eh, di trasporto, di apposizione sulla croce. Eh, sì, allora eh, intanto oh, sono state fatte varie fasi per il momento. Oh, prima di tutto è stata fatta una disinfestazione. Eh, dopodiché eh, i consolidamenti che diciamo che sono quelli che hanno richiesto più tempo e più pazienza per eh, appunto salvare il, il colore originale. Eh, come si diceva appunto è stato allestito qua il laboratorio per non stressare l'opera e quindi lasciarla nel, insomma, nella sede originale e dopo vari strati e per l'appunto quattro strati di pittura si è passati da una pittura sintetica che è quella che si vede nel lato sinistro è stata fatta la stratigrafia per capire appunto quanto ci, ci fosse sotto di, eh, di colore originale che appunto per fortuna diciamo che più o meno si è salvato tutto la parte del perizoma ovviamente è quella più compromessa perché c'è questa foglia oro che essendo molto delicata anche questa ha avuto bisogno di un consolidamento sempre per zone molto delicato e di pazienza. Questa sala che è un po' chirurgica, archeologica, anatomica. Proprio, sì esatto, proprio così. Questo crocifisso è il cuore stesso di tutto quel fare rituale e di tutta quell'attenzione. Ecco perché la qualità del lavoro eh, interessa più per il valore di quello che si sta facendo che per la quantità e il tempo che noi impieghiamo. Grazie e tanti auguri per il vostro lavoro e proseguo per restituire poi alla collettività e ai fedeli un vero e proprio gioiello dell'arte che è rappresentato dal Cristo che ci avete mostrato. Come nel corso delle puntate precedenti, quasi in gran velocità, il nostro viaggio volge al termine dopo aver superato considerevoli distanze in lungo e in largo, sopra e sotto la Sardegna. Il nostro lavoro si è avalso della competenza e della grande passione dello staff di TCS per ciascuna puntata nel corso dei nostri approfondimenti Abbiamo visto storie e leggende per poter portare in superficie, al di là delle colonne d'Ercole, la storia, l'essenza, l'identità di una terra fantastica, la Sardegna. Arrivederci alla prossima puntata.